அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் கிளைமேட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்களாம் உலகம் ஃபுல்லாக சரி இது ஏன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் படித்து பார்க்கும்போது டு இன்ஃபார்ம் பீப்புள் அபவுட் த ரியாலிட்டி ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு லைன் நம்மளால் படிக்க முடிஞ்சது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றி ரியாலிட்டி என்னன்னு சொல்லி பீப்புளுக்கு சொல்கிறது தான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு ரீட் பண்ணேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்சால் இவ்வளோ இம்பாக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த அளவுக்கு வந்து சீ லெவல் ரைஸ் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பேசிட்டோம் நம்மளும் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணிக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் பட் அந்த மாதிரிலாம் போரிங்கான ஃபேக்ட்ஸாக கொடுக்காம உண்மையிலே கிளைமேட் சேஞ்ச் பற்றியும் கிளைமேட் ஆக்ஷன் பற்றியும் ரியாலிட்டியை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலால் அதாவது உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலால் உண்மையிலே வெனைசே உண்மையிலே உண்மையிலேயே கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அதாவது கிளைமேட் சேஞ்ச் மிட்டிகேஷனுக்கு நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ரியாலிட்டியை பேசணும் அப்படின்றதுனால நான் உங்களுக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு விஷயம் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இந்த மூணு விஷயத்தையுமே டுவார்ட்ஸ் த எண்ட் நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டிசிஷன் எடுக்க போகிறோம் உண்மையிலே ஒரு இண்டிவிஜுவல்னால கிளைமேட் மிட்டிகேஷனுக்கு கிளைமேட் ஆக்ஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத பற்றி ஃபர்ஸ்ட் திங் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் நிறைய இருக்கு இல்லையா அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன் என்டோ இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் இருக்குது அதில் எந்த ஒரு கேஸ் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்து அந்த கேஸ் வர்றதுக்கான சோர்சஸ்லாம் கம்மி பண்ண ஆரம்பித்தா கிளைமேட் சேஞ்ச் கம்மியாகும் ரொம்ப பேசிக்கான நாலேஜ் எந்த அதிகமான கேஸ் வந்து எமிட் ஆகுது பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு கேஸுங்க ஒரு கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அந்த கேஸ் தான் சிஓ டூ அப்படின்னு சொல்லப்படுற கார்பன் டை ஆக்சைட் ரெண்டாவது எக்கனாமிக் செக்டர் வைஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய செக்டர்ஸ் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரில் ஆரம்பிச்சு இண்டஸ்ட்ரியில் ஆரம்பிச்சு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சொல்லி நிறைய செக்டர்ஸ் தான் வந்து பிரிக்கலாம் எக்கனாமியை அப்படி செக்டர் வைஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் எந்த செக்டர் வந்து அதிகமாக குளோபல் வார்மிங்கு கிளைமேட் சேஞ்சுக்கெலாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மூணு செக்டர் அகெயின் மோர் தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த மூணு செக்டரை மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாவது அட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அகெயின் கிளைமேட் மிட்டிகேஷன் உண்மையிலே பண்ண முடியும் அது என்ன செக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரெண்டாவது எலக்ட்ரிசிட்டி அல்லது எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணாவது இண்டஸ்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா நம்ம வந்து அது கோல்டுலேருந்து எடுக்கலாம் ஹைட்ரோலேருந்து எடுக்கலாம் ரினியூபிள்லேருந்து எடுக்கலாம் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில் தான் வருது இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லும்போது அயர்ன் சிமெண்ட்டு மெட்டல்ஸு காப்பரு கிளாஸு அந்த மாதிரி எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே ஒரு செக்மெண்ட்டாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணோம்னா அதுவுமே ஒரு மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் எனர்ஜி இந்த மூணு செக்டரை சேர்ந்து அகெயின் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது குளோபல் வார்மிங் மூணாவது விஷயம் கண்ட்ரி வைஸ் பார்க்கணும் உலகத்தில் வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்தியா அமெரிக்கா சைனா பிரேசில்ன்ற மாதிரி ஏகப்பட்ட கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படி கண்ட்ரி வைஸ் பார்க்கும்போது அகெயின் ஒரு மூணு கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் குளோபல் எமிஷன்ஸுக்கு காரணமாக இருக்குது உலகத்தில் ஒன் நைன்டி கண்ட்ரிஸ் மேலே இருந்தாலும் இந்த மூணு கண்ட்ரி வந்து மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்போ என்ன மீனிங் இந்த மூணு கண்ட்ரீஸோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் குளோபல் எமிஷன்ஸில் கம்மி பண்ணுறதுக்கு இல்லையா அந்த மூணு கண்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சைனா ரெண்டாவது யூஎஸ் தேர்ட் ஒன் இந்தியா சரி இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் எந்த கேஸ் அதிகமாக எமிட் பண்ணுது சிஓ டூ எந்த செக்டர்ஸ்லாம் அதிகமாக எமிட் பண்ணுது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி இண்டஸ்ட்ரி எந்த கண்ட்ரிலாம் அதிகமாக எமிட் பண்ணுது யூஎஸ் இந்தியா சைனா இந்த மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்டான விஷயம் பேசியிருக்கோம் பட் ஏன் இதெல்லாம் பேசணும் ஒரு இண்டிவிஜுவலால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்றத தான் டிபேட் ஆரம்பிச்சோம்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த ஒரு மூணு விஷயங்கள் தெரிய வேண்டியிருக்கு ஸோ தட் நம்ம குளோபலாக திங்க் பண்ணி இண்டிவிஜுவல்ஸ்னால அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்னால இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட் ஆக்ஷன் உண்மையிலே எடுக்க முடியுமா அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம
அதே மாதிரி அவங்க எந்த கண்ட்ரியில் இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா அண்ட் சைனா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து இவங்க வந்துடுறாங்க அவ்வளோ தூரம் டென்ஸான பாப்புலேட் கண்ட்ரிஸ் இந்த ரெண்டுமே ஸோ இந்த கண்ட்ரி வைஸ் எமிஷன் எக்கனாமிக் செக்டர் வைஸ் எமிஷன் ஆர் கேஸ் வைஸ் எமிஷன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு இண்டிவிஜுவல்னால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்னைக்கு வீட்டில் வந்து லைட்டை அமர்த்திட்டு போயிட்டேன் சீக்கிரமாக அதாவது கரெக்டான டயத்துக்கு அமர்த்திட்டேன் லைட்டை எந்த இடத்துலையுமே எனர்ஜியை நான் வேஸ்ட் பண்ண விடலை ஆர் நான் வந்து ஒரு கார் வந்து ஓட்டுற இடத்துக்கு பதிலாக நான் வந்து ஒரு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் மட்டும் இந்த நாலு பேர் இருக்க சமையல் நான் மட்டும் கார் யூசேஜை கம்மி பண்ணுறேன் ஆர் டீசல் யூசேஜை கம்மி பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நான் மட்டும் பண்ணுற எஃபர்ட் உண்மையிலே கிளைமேட் ஆக்ஷனுக்கு ஆன்சராக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து எஸ்ஸோ நோவோ இல்லை மேபியோ சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நேற்று பப்ளிக்காக போல் போட்டதில் ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது அதுலேருந்து பார்க்கலாம் மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆர் கம்யூனிட்டி கிரீன் விஷ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து எஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கேன் கான்ட்ரிபியூட் டு கிளைமேட் ஆக்ஷன்றத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நான் ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேன் இண்டிவிஜுவலி அச்சீவ் கிளைமேட் ஆக்ஷன் அப்படின்றத சொல்ல முடியும் அப்படி இல்லை இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகுதுனா கூட அந்த எஸ் வந்து மேபியாக வரலாம் அந்த மேபி வந்து நோவாக வரலாம் ஸோ அந்த மூணு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம கையில் இருக்க விஷயம்னா கன்சம்ஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு வார்த்தையில் நான் அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண விரும்புகிறேன் அதாவது நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற லைட் ஆஃப் பண்ணுறதுலேருந்து ஏசி கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து டீசல் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நம்ம இண்டிவிஜுவலால் முடிஞ்ச கன்சம்ஷனை வந்து கம்மி பண்ணுறது அப்படின்றது நம்ம கையில் இருக்குது இதை பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இண்டிவிஜுவலோட கான்ட்ரிபியூஷன் தானே நமக்கு வந்து குளோபலாக வரப்போகுது சிறு தொழில் பெருவெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவலாக கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு கிளைமேட் ஆக்ஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது நம்மகிட்ட இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் அதாவது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் லைக் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் மேங்குரூவ்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நம்மகிட்ட இயற்கையாக என்னெல்லாம் வளங்கள் இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்ணணும் இப்போ இருக்கிற ஸ்கேலை பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதை வந்து காடுகள் அழியாமல் பார்த்துக்கிறது ஒன்று பட் இருக்கிற நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் லைக் மேங்குரூவ்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே இதோட பத்திரமாக பாதுகாக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா முதல்ல பேசணும் பார்த்தீங்களா கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்ற ஒரு கேஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் எமிஷன் இருக்குன்னு இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் மேங்குரூவ்ஸ் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் அழிய விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கிளைமேட் ஆக்ஷனுக்கு எதிர்த்தால் போராட முடியாது ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் டுகெதராக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காடுகளையும் மேங்குரூவ்ஸ் அந்த மாதிரி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாதுகாத்து வைக்கிறது மூணாவது அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுற எஃபர்ட்ஸாக இருக்கலாம் அதாவது சொசைட்டியாக சேர்ந்து பண்ணுறது இல்லை என்வாயன்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக பண்ணுற ஆக்டாக இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையுமே கவர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிரைவிங் பாடி அதாவது கவர்னன்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறம் சஸ்டெயின் ஆக முடியும் இல்லைனா அது வந்து சும்மா ஒரு அவேர்னஸ் சும்மா ஒரு ஒன் டே ப்ராப்ளம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துடாம கண்டினியூஸாக நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கவர்னன்ஸ் மெக்கானிசம் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேட்டா ஒரு ஸ்டேட்டாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கிளைமேட் சேஞ்ச் மிஷன் அப்படின்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க லாஸ்ட் இயர் டிசம்பர்ல அதுக்காக நிறைய மீட்டிங்ஸ் நடந்திருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ருபீஸ் வந்து அலகேட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸோட ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அது கோஆர்டினேட்டரா போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நமக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் பட் ஒரு சச் இனிஷியேட்டிவ் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுக்கிறதுன்றது எந்த கவர்மெண்ட் எடுத்தாலும் இட் இஸ் அ வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டாகவும் சரி இல்லை வந்து நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற சிஇஓஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பிஸ்னஸஸில் இருக்கிற டாப் பீப்புளாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கிற டாப் செலிபிரிட்டிஸாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் அதை கவர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்த்து ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த சொசைட்டியோட இதையும் சரி இந்த என்வாயன்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷனும் சரி நம்ம வந்து